de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse, mais aussi du cirque avec Virginie Marson, directrice du Prisme des Lancours. Nous allons passer en revue les temps forts de cette nouvelle saison dans le mag sur Sensation. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors je vous propose de commencer par Addition, alors c'est une pièce de théâtre mise en scène par David Roussel et écrite par Clément Michel. Alors c'est l'histoire, trois amis qui étaient au restaurant et qu'est-ce que l'un d'entre eux décide de faire En fait c'est trois amis qui partent en week-end ensemble, euh, voilà, un week-end entre copains et puis ils passent une soirée bien arrosée. Dans le cadre de cette soirée, l'un d'eux paye l'addition pour tout le monde et le lendemain matin quand il se réveille, euh, bah, il se rend compte que finalement c'était un petit peu exagéré et il demande aux autres de les rembourser, enfin de le rembourser. Ce qui évidemment du coup est l'occasion entre eux de régler leur compte euh, et non pas que leur compte euh, financier. financier. Et du coup la, la pièce se déroule comme ça sur euh, bah, les personnalités qui se révèlent en fait alors qu'ils croient tous bien se connaître, euh, ils vont découvrir que c'est pas aussi évident que ça. Il y a plein du coup de situations qui peuvent rappeler, euh, voilà c'est vraiment une pièce sur les, quadra sur les quadras. Donc on, on peut se retrouver très largement dans les différents, les trois profils très différents de ces, euh, de ces trois copains et dans la manière dont ils ont construit leur amitié aussi ensemble et euh, à laquelle... Euh, elle va être mise à rude épreuve, évidemment, avec plein de situations extrêmement drôles. Euh, voilà, c'est bien écrit. Les trois comédiens sont formidables. Voilà. Si vous voulez passer un bon moment, il faut venir. Alors, Je vous propose d'écouter un petit extrait. Et on, on parle juste après de, de ce qui va se passer. Je suis vraiment désolé pour hier. J'ai un peu trop bu, je me suis un peu emballé. J'avais pas du tout l'intention de vous inviter à dîner. Pas du tout prévu de payer l'addition. Je voulais vous demander de me rembourser. <rire> Pour l'addition, t'es sérieux Enfin, la division, du coup. Qu'est-ce que tu fais, là Je t'invite. Je t'interdis de faire ça Hors de question que tu payes pour moi. Tu saurais dire combien de fois tu l'as trompé Je sais pas, peut-être six fois. Ah Cette année. Cette année Axel, c'est un barbare. Je suis sûr que même le jour de son mariage, il a eu le temps d'aller culbuter une cousine éloignée dans les bosquets. Ah merde, c'est pas le mien. Dis donc, c'est chaud les SMS d'Antoine c'est pas Sylvie, ça vient d'une Jeanne. Non, mais... Là, Pierre Bouchon ah, ah non, ça suffit trop, je vais Mais non, on parle d'Antoine, on parle Alors, l'addition, le 8 octobre, oui. à, à 20h30, vous l'avez dit, trois comédiens, un trio qui joue, qui joue parfaitement, qui saura, qui saura vous faire rire. Le 11 décembre, à, à présent, à 20h30, c'est l'humoriste Kayron qui sera sur la scène de la grande salle du Prisme. Alors, il réinvente hein, les codes du One Man Show en créant un spectacle unique qui base sur le, sur le public. Euh, c'est une heure de partage où euh, il, euh, il, il est entre, entre le, son spectacle et les, et les humoristes oui. et, et avec euh, un, un spectacle pardon, dans, le, dans lequel il, 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 rit, il rit du public. Alors Kyron c'est surtout le roi de l'impro, euh, on est sur du stand-up, euh, voilà, il est tout seul en scène euh, et puis il va aller euh, raconter des choses qui sont issues de son quotidien mais euh, tout en cherchant régulièrement en fait euh, le public, on est vraiment dans un spectacle participatif et il réagit en fait euh, en direct, c'est pour ça qu'il a l'habitude de dire qu'il n'y a pas un soir euh, qui ressemble à un autre. Ah, c'est compliqué. Ça se, voilà, puisque ça, ça se construit forcément avec les réactions des gens, euh, voilà, et il n'a pas peur d'aller les chercher. Euh, c'est ça qui est hyper drôle. Et il est très doué euh, à ça, c'est-à-dire qu'il a un sens de la répartie euh, bah, qui a, qu a, qu a fait son succès euh, à Kyron. On le voit beaucoup sur YouTube, hein, pour les gens qui, qui le cherchent, ils peuvent aller voir, ils peuvent taper sur YouTube Kyron, vous, allez, vous pourrez voir une, plein de sketchs différents. Il a fait plein de choses différentes, il a, été aussi, euh, il, a, il a commencé dans la réalisation avec deux films qui ont très bien marché, euh, Nous Trois Aurien qui raconte son, son, son histoire, donc dans un registre un peu différent, Mauvaise Graine récemment avec Catherine Deneuve, c'est un mec qui est brillant euh, et qui compliqué. continue à faire de la scène. C'est compliqué de, de faire un spectacle uniquement basé ou quasiment uniquement basé sur le fait qu'un spectateur va tousser, que l'autre va se lever pendant le spectacle, enfin c'est... Bah c'est compliqué, mais ceci étant dit, ça repose aussi sur une certaine habitude, c'est-à-dire qu'il construit ça depuis de nombreuses années, et puis il est très à l'aise avec ce jeu, et c'est ça qui l'amuse en fait. Et comme ça l'amuse follement, euh, du coup, c'est ça qui rend la chose intéressante. Et encore plus drôle. Voilà. Un spectacle à voir le, le 11 décembre. Si vous voulez reprendre une dose d'humour, vous pouvez revenir le 18 janvier cette fois, mmh. euh, 18 janvier 2020, après la, la nouvelle année, ce sera à 20h30. C'est Verino qui sera là, alors après son succès euh, qu'on connaît, sur On ne demande qu'à en rire par exemple sur France 2 ou alors celui de, de son premier spectacle il revient avec son style qui lui permet d'évoquer des sujets légers et sensibles qu'il tourne en dérision C'est très compliqué de parler d'un spectacle c'est très intime, moi j'ai mis toute ma vie dans mon spectacle qu'est-ce que tu veux dire Vas-y Blanche On rit de tout, du terrorisme au handicap. Pour Charlie Hebdo, je sais qu'il y a un moment où tout le monde a tilté. C'est le moment précis où on a vu qu'ils avaient oublié la carte d'identité dans la voiture. Je suis sûr, même les flics, ils ont vu la carte. Ils se sont dit, on la cache. 
Non, mais on peut pas la prendre comme ça, ils vont dire qu'on a triché après Pareil, juste une Citroën C3, c'est ta dernière location de toute ta vie. C'est une voiture de papa, c'est fait pour partir au week-end. Allez les enfants, tout le monde a sa calache Ce petit charme qui fait que oui, c'est un stand-up, mais c'est certainement le stand-up du futur. Du temps des mamans, les squares sont organisés, on est d'accord. T'as vu maintenant, il a plus que des papas qui font « Allez, vas-y, plus haut, putain, lui, il y arrive, tu peux !» Pourquoi elle a oublié mon doutet Tu veux pas rentrer à la maison Eh ben écoute, très bien, tu restes là. T'as déjà vu un papa faire ça ou pas Moi, j'ai vu, le gamin allait regarder son père, il a fait... <rire> Et comment tu vas expliquer ça, maman Viens. Alors à quoi s'attendre euh, sur ce, ce spectacle d'humour de Verino Alors Verino, du stand-up aussi, mais sur quelque chose de, de plus écrit. Il parle de son quotidien, évidemment, et vous l'avez entendu, on est dans, dans, il s'amuse beaucoup avec le, le politiquement correct, donc euh, voilà, il ne rentre pas vraiment là-dedans, euh, dans, dans cette case-là. Euh, mais c'est toujours avec, délicat, en général. Ouais, des sujets délicats, mais en fait, euh, c'est toujours très bien écrit, bien, bien ciselé et, et, et jamais déplacé euh, et puis il parle des choses plus légères euh, comme la paternité euh, voilà, c'est un, un jeune papa, il des en joue beaucoup des sujets plus tabous aussi des fois ouais, euh... Euh, voilà. euh, y a, tout, tout y passe euh, avec l'esprit euh, qui est le sien que vous avez entendu un peu dans, dans l'extrait euh, juste avant, euh, comme Kyron hein, de toute façon c'est la même génération d'humoristes euh, des gens qui... Euh, qui s'amuse, euh, qui s'amuse du monde dans lequel on vit, mais toujours avec euh, beaucoup de connaissances et, et, et de perspicacité. Euh, et pour le coup, quand c'est comme ça, on peut rire de tout, euh, je crois. Voilà. C'est essentiel, essentiel comme le titre et le nom du nouveau, de la nouvelle tournée de Zazie, hein, qui sera là euh, à, le lundi, le lundi 9 mars, pardon, euh, au Prisme. Alors, on la connaît pour ses titres les plus connus, Zen, Rue de la Paix. Ou encore Je suis un homme, elle sera de retour donc avec son nouvel album Essentiel. Peut-on rouler sans le permis, prendre une autre voie, vivre une autre vie Ce qui nous transporte, ce qui nous conduit, c'est de négocier le virage comme des hommes. Qu'est-ce que c'est que ça Peur du sauvage C'est d'aller moins vite Pour aller plus loin Marche moins ça Bon, un nouvel album surprenant. Elle aura l'occasion de nous présenter au Prisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Zazie bah, Zazie, elle fait partie des artistes incontournables de la scène française depuis des années. C'est une artiste avec laquelle on a pour beaucoup grandi, qu'on a découvert dans des sensibilités, dans des esthétiques très différentes d'un album à un autre. Vous l'avez dit, Essentiel, du coup, on revient avec des sonorités, des textes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, d'autres dans lesquels on la retrouve plutôt bien. Euh, voilà, sur scène elle s'entoure se, elle très bien de musiciens qui sont euh, brillants et puis c'est quelqu'un de très généreux ouais, voilà, c'est quelqu'un de très généreux euh, on a de la chance de l'avoir au prisme ça fait partie des plus petites salles sur lesquelles elle ira euh, voilà, il y a tous les festivals d'été euh, là sur juillet et août faut savoir que c'est l'occasion de l'avoir dans une petite salle au plus, au plus une... proche d'elle ah oui, oui c'est une très bonne occasion pour l'avoir euh, je pense qu'en plus vu la configuration du prisme euh, voilà, c'est en toute intimité ce qui est assez rare euh, voilà, donc on est content de l'offrir euh, euh, à nos spectateurs. Donc si vous aimez si vous aimiez Zazie, si vous aimez Zazie ou si vous pensez que vous pouvez aimer Zazie, venez, venez. voir Zazie le, le 9 mars à 20h30. Après plus de 25 ans de scène, 6 spectacles, c'est Elise Moon aussi qui sera présent cette année ouais. au Prisme. Alors c'est le donc son septième spectacle, tout nouveau spectacle, Elise Moon et ses montres, ses monstres pardon. Alors pas de crainte hein, pour les parents, pas de vrai monstre euh, au Prisme cette fois-ci. <rire> Mais de quoi est-ce qu'il va nous parler le, le 14 février ah, c'est un spectacle qu'il a écrit, enfin coécrit avec euh, Muriel Robin, hein, qui est sa complice depuis, depuis très toujours. nombreuses années. Voilà, depuis toujours, euh, il va il va lui il va nous parler euh, de ces monstres et de nos monstres à nous, c'est-à-dire toutes les choses un petit peu indicibles qu'on fait tous, hein, euh, sans avoir forcément le courage de, de le, le reconnaître, et les choses aussi indicibles qu'on voit faire chez les autres, euh, dans nos familles, dans nos amis. Il euh, y a des choses, euh, voilà, qui sont euh, pas toujours très euh, très glorieuses, et pourtant cette pardon, on l'a tous, et il a décidé euh, du coup de toujours avec le biais de la galerie 
scénarie de personnage, c'est vraiment ce à quoi euh, on reconnaît euh, Elise et Moon, hein. on n'est pas du tout dans le stand-up là pour le coup, c'est très différent. Un vrai spectacle écrit. Voilà, euh... avec, des vrais, bah, avec des vrais personnages en tout cas, où il, incarne, de Moon, il incarne des bien. personnages différents euh, et donc il va euh, aller à la rencontre euh, de sentiments très contrastés et de situations euh, plutôt... Euh, Cocasse, voilà. Très bien. Et eh ben merci beaucoup Virginie d'être venue nous voir dans le mag sur Sensation. Alors je rappelle que vous êtes directrice du Prisme d'Elancourt. Alors on peut avoir toutes les informations sur la programmation de votre salle sur votre site internet leprisme.sqy.fr. Et si vous voulez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.